最近有没有不舒服呀？没有，还吃了粽子。婉儿，我回来了。你们来了？今天这么热闹，早知道我应该多备点好酒好菜了。高雅琪，你也太不够意思了吧？婉儿怀孕了，都不知道跟我们说。本来想着好消息，等晚两天告诉你们的。小青。你别怪我福菊，是我跟他说，让他晚些告诉你的。女子嫁人了就是不一样啊，都学会夫唱妇随了。我可随你。今天我下厨，让你们一饱口福。你不会是用药材做饭吧？哎，你这倒提醒我了，是该给阿楚补补了。哎<笑>。真没想到，我三哥会变成这么一个人。嫂嫂调教有方，承让承让，你们家宫野琪也是十足的老婆奴一枚。唉，我这个三哥，宛如是变了一个人。还是嫂嫂影响力大。冰山变暖呢，我也还在适应当中。你三哥吧，有的时候直男起来特别轻松，有的时候还是挺会聊的。快讲讲。近日，皇后也收敛约束了不少，我也答应了小青，放过她。皇后是婉儿的生母，罢了。我也将萧炎从南境调回，我没有动南境的一兵一卒。你为了小青，放弃了多年的计划，但纪云一旦登基，势必会对你颇为忌惮。你认为，他能放过你吗？过几日，我便会向父皇提出离开大梁。我想带小青远离这世俗的纷扰，好好度过剩下的日子。剩下的日子，你们俩有大把的光阴可以挥霍呢。殿下，喝茶。夕阳，你也喝。好。殿下，如何？属下已找到公主的下落。她安然无恙。不仅安然无恙，而且和宫野琪成了亲，似乎还有了身孕。
人无恙就好。殿下，我们要不要把这个消息告知于母后？母后一定会很开心的。婉儿的婚礼挺独特的，你若喜欢，之后我们也可以补办一场。不必了，我们在一起不会幸福的，不如好聚好散。小青，我知道你在想什么，我可以向你保证，只要皇后以后不再兴风作浪，不再惹是生非，我就绝对不会出手。小青，婉儿的事，你能否听我解释？解释什么？反正你什么事都瞒我，也不是第一次。小青。我们面对面把事情说清楚。我不想见你，你走吧季初怎么还不回来？该不会是被皇后给抓起来了吧？王妃有人送信给你，给我的。王妃，您去哪儿？神神秘秘的。